Okey, uh, dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat pembahagian polinomial dalam bentuk long division. Okey. So, uh, sekiranya kamu diberi soalan dalam bentuk long division uh, bagi polinomial, langkah pertama adalah kita perlu tukarkan uh, fraction ni dalam bentuk long division lah. Macam bentuk lazim. So, dia akan jadi Okey. Uh, sorry, sebelum kita tukarkan Uh, pertama sekali, kamu kena tengok uh, long division kamu ni, eh sorry, polinomial ni, bahagian yang, uh, apa nama, numerator dia ni, setiap polinomial ni, dia punya degree mestilah berturutan, dia tak boleh ada skip, uh, skip degree, skip class. Macam ni contohnya, awak punya uh, degree dia 4, 2, ni kuasa 4, kuasa 2, kuasa 1, ini constant maknanya kuasa kosong. So sebenarnya kat sini ada skip satu kuasa iaitu kuasa tiga. Jadi apabila kamu nak masukkan dia dalam bentuk long division, kuasa tiga ni still kena exist. Jadi uh, memandangkan dia memang tak ada pada original polinomial kamu. So uh, cara untuk mewujudkan dia adalah dengan meletakkan X kuasa tiga tapi nilainya adalah kosong di hadapan. Bermakna apabila kamu transformkan soalan ni, soalan ni dalam bentuk long division, dia akan jadi x power 4 plus uh, 0 x power 3 plus 4 x power 2 minus 10 x plus 9. So kalau kamu tengok sekarang kuasa kita ni berturutan. 4, 3, 2, 1, 0. Okay. So ini baru... Uh, awak boleh buat pembahagian lah sebab kalau awak terus uh, directly macam yang tadi tu, dia tak boleh dibahagikan uh, bukan tak boleh, uh, nanti kalau awak nak tolakkan tu tak tak dapat lah, dia tak lengkap ok, so and then kita buat long division lah, tak cantik sekejap macam buat saya kemas sikit-sikit macam ni eh, apakah ni pada punya rumah ok setelah kat belah depan dia ni kita letakkan denominator dia iaitu x plus a ok so kita akan mulakan dengan langkah pertama so langkah pertama adalah kita ambil nilai yang depan sekali ni x 8x kuasa 4 ok letak kat tepi pengiraan yang aa uh, untuk dapatkan numerator dia, kita akan buat kat tepi eh. Okay. So, we will start with 8x power 4. Divide by, kita akan bahagikan dengan x yang depan sekali ni. X. So, you got x kuasa 1, x kuasa 4, jadi x kuasa 3. 8x kuasa 3. Selapan x kuasa 3 ni letak kat atas sini. Okay. Sekarang kita akan darabkan X tambah 8 dengan 8 X kuasa 3. So X darab 8 X kuasa 3 adalah 8 X kuasa 4. Obviously yang bawah ni memang kamu akan dapat yang sama dengan yang ni. Sebab kita buat pembahagian kat sini. Okay lepas tu 8 darab 8. 64 X kuasa 3. Okay. Sebab tu tadi kita kena letak X kuasa, kosong, eh, kosong X kuasa 3 ni kat sini. Sebab kalau tak ada, nanti awak tak boleh nak tolakkan 4 X ni ke bawah. Okay. So, kita tolakkan. Alright. So, sekarang bila kamu tolakkan, kita buat yang lain pula. 8 X kuasa 4 tu 8 X kuasa 4 obviously akan nampak kosong lah. So, you boleh potong je. Kosong tolak 64 is negative 64 X power 3. So, kalau ikut bentuk lazim, ini akan diturun ke bawah tambah plus 4x square ok so sekarang kita dah ada satu yang baru iaitu tambah 4x square 2 so kita akan ulang step yang uh, yang ini tadi tapi sekarang kita akan gunakan 64x kuasa negatif uh, sorry negatif 64x kuasa 3 so negatif 64x kuasa 3 ok yang ni kita akan bahagikan dengan x dia masa sentiasa bagi dengan X. Ok, so X ke 1 ni jadi X ke 2. So, jadi 64X square. So, ini kita akan letak kat atas ni lah. Sorry, ni ada negatif. Negatif. 
So, negative 64x square. Okay, kita akan ulang rutin yang sama. x times negative 64x square. So, you got negative 64x power 3. 8 times negative 64. So, obviously, saya tak hafal CP64. So, 8 times negative 64. But this is x. 8 power 3. Negative 512. So, negative 512 x square. Okay, kita akan tolakkan. Negative 64 minus 64 x power 3. So, this one you got 0. Potong je. Ada, ada tolak kat sini. Okay. Yang ini kita akan tolakkan guna calculator lah. 4 minus negative 512. Negative uh, dapat 516 x square. So, sekarang kita akan buat 516 x square divide by kita akan ulang rutin yang sama x, kalau kat sini 2x kat bawah ni 2x lah okay. so this is equal to x kuasa 1 1, 5, 1, 6 x okay. so 5, 1, 6 x ni tak kat sini plus 5, 1, 6 x ok, repeat the same uh, lepas tu yang ni kena tolak sorry, ni kena turunkan dulu saya terskip step eh. Minta maaf. Ok, so sekarang kita dah bahagikan tadi, letak kat atas ni. X darat 516X. 516X square. 8 kali 516. Ok, jadi. Darat 8. 4128 ni risau. Nombor dia memang besar. I know. Tambah 4128. Tolak kat sini. Alright. Now we will minus 516 minus 516 is obviously 0. Negative 10. Negative 10 minus 4128. So this is equal to negative 4138. Negative 4138 X. Bawa 9 turun ke bawah. Plus 9. Okay, last kali. Negatif 4, 1, 3, 8. Per. Ulang rutin yang sama, kita akan bagikan dengan X. X dengan X potong. Tinggallah negatif 4, 1, 3, 8. Minus negatif 4, 1, 3, 8. Okay. X times 4, 1, 3, 8. Negatif 4, 1, 3, 8. X. 8 times ok, yang ni kena tekan calculator time 8 negative 3, 3, 1, 0, 4 oh my god, besarnya ok, tak apa, tak apa besar pun tak apa, ok, naikkan sikit alright, last but not least penolakan yang terakhir yang ni tolak yang ni dapat kosong obviously, so 9 tolak, ok 9 minus this one already in my calculator so I tekan answer je 33113 so bawah ni 33113 ok so um, <coughs> setiap nilai ni diwakili oleh uh, dia punya apa nama nama-nama dia sendirilah ok yang ni kita panggil sebagai quotient eh bukan This one is quotient. Okay, yang ni remainder. Ataupun baki. Yang ni apa? Denominator. Eh, bukan. Sekejap, I tengok buku I. Bukan dah terlupa dekat sana. This, this one is quotient. Oh, divisor. Sorry, divisor. Okay, this one is divisor. Okay, macam mana cara kita nak tuliskan jawapan kita? Caranya adalah D Q Oh, sorry, sorry. Bukan, bukan, bukan. Cara nak tulis. Maafkan saya. So, cara kita nak tulis jawapan kita adalah Q 
R over D. Okay, maksud dia macam ni. Quotion kita yang ni kan. So, kita tulis balik semula quotion kita. 8X power 3 minus 64X square plus 516X minus 4138. Okay, this is the quotient. Lepas tu, R, R tu remainder kita, 33113, 33113 per X tambah 8, X plus 8. So, this is the final answer. Tada! Eh, apa ni? Okay.